പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലിബ്രോഫീസ് കാൽക്കിലെ ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനു മുമ്പായി മുമ്പ് നൽകിയിരുന്ന വൺ വേരിയബിൾ ടേബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിളിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫോർമുല റിസൾട്ട് ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു വൺ വേരിയബിൾ ടേബിളായി അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് കമ്മീഷൻ കാണുന്നത് സെയിൽസിനെ റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സെയിൽസ് വോളിയവും മറ്റൊന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷനും അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ടേബിളാണ് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ഇതിലെ സെയിൽസ് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴും റേറ്റ് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഫോർമുലയിലും ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിസൾട്ട് ഈ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിളിലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും ഇനി കഴിഞ്ഞ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ഫോർമുല ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി അതൊരു പി എം ഇക്കേറ്റൽ മന്ത്രി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ലോൺ എമൗണ്ട് ഇതെല്ലാം വേരി ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പി എം ടി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് പിരീഡ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഇനി ലോൺ എമൗണ്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേക പ്രത്യേക ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വൺ വേരിയബിൾ ടേബിളാണ് അപ്പോൾ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിളിൽ ഒരു ഫോർമുലയിലെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർമുലയുടെ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് എന്നാൽ ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ ഒരു ഫോർമുലയിലെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് നൽകിയ ഉദാഹരണം തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്കൊരു ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെയും കമ്മീഷൻ കാണുന്നത് കാണുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കമ്മീഷൻ കാണുന്നത് സെയിൽസ് വോളിയും റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പം ഈ ഫോർമുലയിലുള്ള രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളിൽ ഒന്ന് സെയിൽസ് വോളിയവും മറ്റൊന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷനുമാണ് ദൻ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ഇതിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വ്യത്യസ്തമായ ഇൻപുട്ട് നൽകുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഫോർമുലയിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് അത് ഒന്ന് സെയിൽസും മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷനും അപ്പൊ ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസും അതോടൊപ്പം തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഒരു ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോർമുലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ റിസൾട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ഫോർമുലയുടെ ഇൻപുട്ടുകൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുക ഉദാഹരണം സെയിൽസ് റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നു കമ്മീഷൻ്റെ ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ബി വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കമ്മീഷൻ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം വേരി ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ കോളം വൈസായിട്ടും റോ വൈസായിട്ടും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം 
ഉദാഹരണമായി ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും രണ്ട് രീതിയിലും ഇതേ രീതി റേറ്റ് കോളം വൈസ് ആയിട്ടും സെയിൽസ് വോളിയം പിന്നെ റോ വൈസ് ആയിട്ടും എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് എവിടെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷനും ഇനി ഇവിടെ സെയിൽസ് വോളിയവും വ്യത്യസ്തമാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സെയിൽസ് വോളിയവും ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഈ കമ്മീഷൻ കാണുന്ന ഫോർമുലയിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റേറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റുകളും സെയിൽസ് വോളിയും വ്യത്യസ്തമായ സെയിൽസ് വോളിയും നൽകുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ സെയിൽസ് വോളിയവും റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷന് മടക്കമുള്ള ആ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ അതായത് എ ബി ഫൈവ് മുതൽ ദൻ ജി ലെവൻ വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ വേരി വേരി ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകിയ ഭാഗം അടക്കം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പോരാ ഈ വേരി ചെയ്യുന്ന കോളം ആയിട്ടും റോ ആയിട്ടും വേരി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും അടക്കമുള്ള ഭാഗം ടോട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വേരി വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ആണെങ്കിലും ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ ആണെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാറ്റ മെനുവിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ വിൻഡോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ വിൻഡോ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ അതിലാദ്യം ഫോർമുല റോ ഇൻപുട്ട് സെൽ കോളം ഇൻപുട്ട് സെൽ ഇവിടെ ഫോർമുല ിൽ ആണ് അപ്പോൾ കെർസർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ക്ലിക്ക്ഡാണ് നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് സെല്ലിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് ഭാഗത്താവട്ടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നൽകിയ ഫോർമുലയിലെ ആ ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്ത റിസ് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി ത്രീയിലാണ് അപ്പം ബി ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അതിൻ്റെ സെൽ റെഫറൻസ് ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാം ഡോളർ ബി ഡോളർ തി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് നൽകിയതിൽ റോ വൈ പിന്നെ റോ വൈസ് ആയിട്ട് നൽകിയ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് വോളിയം ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത സെയിൽസ് വ്യത്യസ്തമായ വിൽപ്പന എമൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റോ ആയിട്ടാണ് ഒരു റോയിലാണ് ഇത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം റോ ഇൻപുട്ട് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും റോ ഇൻപുട്ട് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ വിൻഡോയിലെ റോ ഇൻപുട്ട് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന റോ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകിയ നമ്മൾ ആദ്യം നൽകിയ ഫോർമുലയുടെ സെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ പതിനായിരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ സെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്തത് ഇതാ പതിനായിരം എന്നതാണ് അതായത് ബി ടു അല്ല ബി വൺ അപ്പോൾ ഡോളർ ബി ഡോളർ വൺ എന്ന സെൽ റെഫറൻസ് ഇവിടെ വന്നതായി കാണാം ഇനി കോളം വൈസ് ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ റേറ്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു കോളത്തിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള റേറ്റ് അതൊന്നും നോക്കൂ ഈ കോളം ഇൻപുട്ട് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയിലെ കോളം ഇൻപുട്ട് സെല്ലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഇത് എന്താണ് റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന റേറ്റ് അത് ആ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള
അപ്പൊ ഈ ടു വേരിയബിൾ ടേബിളിന്റെ പ്രത്യേകം നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സെയിൽസ് വേരി ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം റേറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലും ഇപ്പൊ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായി എട്ട് ശതമാനം റേറ്റും പതിനായിരം രൂപയുമാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇതേപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ സെയിൽസും ദൻ ആറ് ശതമാനമാണ് റേറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതാ അതിന് നേരെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഇതിന് നേരെയുള്ള ഈ സെല്ലിൽ അല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിനും ആറ് ശതമാനത്തിനും നേരെയുള്ള ഈ സെല്ലിൽ നോക്കിയാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് മാറുമ്പോഴും സെയിൽസ് വോളിയം മാറുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രണ്ട് ഇൻപുട്ടും വ്യത്യസ്തമായ ഇൻപുട്ടുകളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായി നമുക്കറിയാം ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ടായി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് പി എം ടി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അല്ലെ ഇ എം ഐ അല്ലെ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി ഇപ്പൊ ഈ ഫോർമുല എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ പത്ത് മാസത്തേക്ക് അല്ല പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ മാസവും അടയ്ക്കേണ്ട മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ ഫോർമുലയിലെ രണ്ട് വേരിയബിൾ വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഏത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യിക്കുന്നതാക്കാം റേറ്റ് ആക്കാം എമൗ റേറ്റും ലോൺ എമൗണ്ടും ആവാം ഇനി റേറ്റ് അല്ല ലോൺ എമൗണ്ട് ഇതേ ലോൺ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ് ഇത് നൂറ്റി നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം അത് പത്ത് വർഷം എട്ട് വർഷം ഏഴ് വർഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ് വേരി ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാവാം അത് എങ്ങനെയും ആവാം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേരി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ആ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ബാ ഏത് ടേബിൾ നമ്മൾ റിസൾട്ട് വേണ്ട ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റിസൾട്ട് വേണ്ട ടേബിൾ ഇത്രയുമാണ് ആ ടേബിൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ റേറ്റും എമൗണ്ടും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സെലക്ഷൻ അതായത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മുകളിലുള്ള ലോൺ എമൗണ്ട് ഉൾപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ ആണെങ്കിലും വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ആണെങ്കിലും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ മെനുവിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ വിൻഡോ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ അവ്യക്തത ഒന്നും തോന്നേണ്ടതില്ല ഫോർമുല റോ ഇൻപുട്ട് സെൽ കോളം ഇൻപുട്ട് സെൽ ഇത്രയുമാണ് ഓരോ ഫീൽ ഈ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും ഫീൽഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫോർമുലയിൽ ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി റോ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഈ ടു വേരിയബിൾ ടേബിളിൽ റോ ഇൻപുട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് റോ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അതിൽ നമ്മളുടെ ഫോർമുലയിൽ
അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളം ഇൻപുട്ട് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ കോളം ഒരു കോളം വൈസ് ആയിട്ട് അതായത് വന്നാൽ ആ ഒരു ഡി എന്ന കോളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലെന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഫോർമുല യിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ടേബിൾ പ്രകാരം ലോൺ എമൗണ്ടും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റേറ്റിന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് പിരീഡോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ലോൺ എമൗണ്ടിന് പകരം റേറ്റോ ഒക്കെ നൽകാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ലോൺ എമൗണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പി എം ടി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് ലോൺ എമൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടെ നമ്മളുടെ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണ് എത്രയാണ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ തുകയാണ് അത് അല്ലേ ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ അടക്കേണ്ട തുക നോക്കൂ ഇവിടെ പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഈ വൺ വേരിയബിൾ ടു വേരിയബിൾ ടേബിളിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഫോർമുലയിൽ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന് ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത്തരം ടേബിളിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലോൺ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ വർഷം നമ്പർ ഓഫ് പിരീഡ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല ഇവിടെ റേറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഒമ്പത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇത്ര പത്താണെങ്കിൽ ഇത്ര അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മന്തി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് നൽകേണ്ടത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നും ഇവിടെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൈനസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ളതായത് ഒരു ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് മൈനസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ലോൺ എമൗണ്ട് ലോൺ എമൗണ്ട് മൈനസ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു മൈനസ് ഫിഗർ ആണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ തുക നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് നൽകിയത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ടു വേരിയബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിളും ടു വേരിയബിൾ ടേബിളും തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റും ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ടു വേരിയബിൾ ടേബിളും അതിൽ പ്രയാസം തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഏ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ആ ഡാറ്റയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ